तो लास्ट क्लास में भी सॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स ठीक है आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटो एक बार गांधी है प्रिपरेशन ऑफ कीटोस ठीक है पहला मेथड लिखना फ्रॉम एसिड क्लोराइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड ओनली एल्डिहाइड में भी पहला रिएक्शन यही पढ़ी थी रोजन मॉडल एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं एसिड एसिड क्लोराइड क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ अबल By the action of a suitable dialkyl cadmium, dialkyl cadmium, dialkyl cadmium, dialkyl cadmium. That it will be prepared by the reaction of. डाइकल्किल कैडमियम के ब्रैकेट में प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड कैडमियम क्लोराइड विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये प्रिपेयर्ड बाय जो लिखा है इसको पूरा ब्रैकेट में लिखा दीजिए प्रिपेयर्ड बाय से लेके ग्रिगनार्ड रिएजेंट पर ब्रैकेट में समझ रहे हो क्या मतलब बैकेट क्लोज कर देना ऑन एन एसिड क्लोराइड ऑन एन एसिड क्लोराइड ऑन एन एसिड क्लोराइड ठीक है रिपीट कर रहा हूं फिर से सुनना कीटोन्स का पहला मेथड देख रहे हैं अपन प्रिपरेशन का दैट इज फ्रॉम एसिड क्लोराइड या एसिड क्लोराइड और इसमें क्या लिखे हैं कीटोन्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अ सूटेबल डाई अल्किल कैडमियम जो कि अपन बनाएंगे कैसे कैडमियम क्लोराइड को ग्रिगना डिजेंट से रिएक्ट करवा ग्रिगना डिजेंट हमें पता है क्या होता है आरएनजे और कैडमियम क्लोराइड सी डी सी एल टू कैडमियम सी डी सी डी सी एल टू आपका कैडमियम क्लोराइड है कैडमियम क्लोराइड और आर एन जी एस को रिएक्ट करवा तो यू विल गेट डाई अल्किल कैडमियम ठीक है और ये जो डाई अल्किल कैडमियम बनेगा इसको अपन रिएक्ट कराएंगे अपने एसिड क्लोराइड बनाना क्या है किटो हमें पता है कीटोन के पास दो अल्किल ग्रुप होते हैं ना कार्बन रहता है बीच में कार्बन में दो दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन रहेगा हमें दोनों साइड अल्किल ग्रुप चाहिए तो एक अल्किल ग्रुप तो एसिड क्लोराइड से आ जाएगा इसके पास होगा ना अल्किल ग्रुप व्हाट इज एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड इज आर सी ओ सी एस इज एसिड क्लोराइड तो इसके पास एक अल्किल ग्रुप तो है एक अल्किल ग्रुप और चाहिए है ना तो वो एक अल्किल ग्रुप हमें कहां से मिलेगा टू बिगना ठीक है टू एन जी एक्स जो उसका बचेगा और सी एल क्लियर है सबको तो इसलिए नहीं क्योंकि अपन को जो कैडमियम बना कैडमियम का वैलेंसी टू है उसको दो अल्के ग्रुप चाहिए ना आर टू सी टू इसलिए पहले दो आर एन जी एक्स लिया है ठीक है डायरेक्टली क्यों नहीं ले लिए अल्किल ग्रुप में चाहिए था मुझे एक एक अल्किल ग्रुप तो इसके पास था एक अल्किल ग्रुप हमें ग्रिग्ना रिएजेंट से मिल जाता पर हम डायरेक्टली क्यों नहीं है ये इसका रीजन मैं आपको फिर पूछूंगा आपको ट्राई करना नहीं तो बताऊंगा ठीक है ये वाला रिएक्शन क्लियर है सबको यहाँ बन गया हमारा डाई कैडमियम सॉरी डाई अल्किल कैडमियम ठीक है अब इस डाई अल्किल कैडमियम को अपन अपने एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे टू आर डैश 
COCl ये आपका एसिड क्लोराइड ठीक है हाँ टू एम जी इसका बचा ना और सी एल इसका बचा प्लस आर टू सी डी ये हमारा एसिड क्लोराइड जिसके साथ हम एक्चुअल में कीटोन बनाना चाह रहे हैं ठीक है और साथ में डाइल्टिल कैटल अच्छा दोनों रिएक्शन के पीछे यहां ऊपर ड्राई इफेक्ट जरूर लिख देना ठीक है क्योंकि हमने ग्रिगनाट रिजेक्ट लिया हुआ है तो ड्राई इफेक्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहां हमें मिलेगा टू आर डैश सी ओ आर एक अल्किल ग्रुप कैडमियम वाला एक अल्किल ग्रुप आपके खुद एसिल क्लोराइड वाला ऐसे हमारा कीटोन जो है वो रेडी हो जाएगा कैडमियम क्लोराइड फिर से मिल गया फिर यूज करो के साथ फिर डायल के कैन में बनाने के लिए आर एम जी एक्स को सी डी सी एल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना तो लास्ट में फिर से सी डी सी एल तो मिल रहा है इसको फिर यूज कर सकते हैं डायल के कैन में बनाने का क्लियर है बस अब ये आर और आर डैश की जगह कुछ और लिखोगे तो एग्जाम्पल हो जाए अगर आपको प्रॉपर नॉन बनाना है तो ये भी मिथिल होगा और ये भी मिथिल होगा तो दोनों से सी एच पी सी एच पी आएगा ऐसा भी तो कर सकते थे ना हमें अल्किल ग्रुप भी चाहिए था तो वो अल्किल ग्रुप को आपका दिग्नाट रिजन भी इसको दे सकता था तो इसको इसकी जरूरत क्यों पड़ी जो पहले हमने इसको यूज करके पहले ये बनाया एक सेट एक्स्ट्रा बनाया ना हम डायरेक्टली इसको यूज करके अपना फुलफिल कर सकते थे अल्टिल का रिक्वायरमेंट मैं क्लियर मैं जो कुछ जो पूछ रहा समझ में आ रहा है आपको ठीक है बट ऐसा क्या होगा कि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं एनजीएक्स को एनजीएक्स 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 ए
आर एम जी एक्स को डायरेक्टली अगर इसके साथ यूज करते हैं ना आर सी ओ सी एल डायरेक्टली दे रहे हो दोनों को तो किटोन बनेगा बट द फॉर्म किटोन विल इमीडिएटली रियक्ट विथ आर एम जी एक्स एंड विल फॉर्म थ्री डिग्री एक्स एवरी बार समझ में आ रहा है प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल नोट करके लिखना नोट कि ग्रिगनाट रिएजेंट को डायरेक्टली क्यों नहीं लिए ग्रिगनाट रिएजेंट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन दिस रिएक्शन ग्रिगनाट रिएजेंट ग्रिगनाट रिएजेंट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन दिस रिएक्शन because 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 being more reactive being more reactive being more reactive being more reactive it would react with the ketones formed it would react with the ketones formed it would react with the ketones formed in the reaction reaction mein jo bhi ketone banega in the reaction to give ultimately 3 degree alcohol to give ultimately 3 degree alcohol to give ultimately 3 degree alcohol इस वाले का मैकेनिज्म याद है सबको कैसे होता था रिएक्शन पहले एक स्टेप में एडेप्ट करता था फिर हम अगले स्टेप पे हाइड्रोलिसिस करवा के अपना एल्कोहल बना रहे हैं जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं स्क्रीन दोनों को लेके दिखाऊं तो पहले ये दोनों एक्चुअली ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है CH3 तो ऐसा ही है ये C के साथ H और डबल बॉन्ड O है ना ये बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो खींचेगा जिससे ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा फिर आपका जो आर एम जी एक्स है इसमें कैसे होता है ये आपका पार्शियल पॉजिटिव ये पार्शियल नेगेटिव तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके पॉजिटिव में आके अटैक करेगा और इसका पॉजिटिव वाला पार्ट इसके नेगेटिव में आके अटैक करेगा समझ रहे हो फिर से ध्यान देना ये जो कार्बन कार्बन है ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आर एम जी एक्स में एम जी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है राइट तो वो पॉजिटिव आर आपका नेगेटिव अलग हो गए दोनों अब इसका नेगेटिव आपके कार्बन के पास जाएगा और इसका पॉजिटिव आपके ओ के पास आएगा तो क्या बनेगा उसी को अपन अडप्ट बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट दोनों को मिला देंगे तो अडप्ट है ना तो इससे क्या बनेगा ये वाले का तो कुछ नहीं कर रहे ना अपन क्लियर तो ऐसे ही रहेगा राइट ये वाला एच भी ऐसे ही रहेगा जो चेंज आया ना ये नहीं आना है चेंज क्या होगा अब ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगी जहां पे ओ अटैच है और ओ में कौन आके जुड़ रहा है एम जी एक्स और इसका जो एक सिंगल बॉन्ड है वो आर के साथ जुड़ रहा है अदर एडिशन प्रोडक्ट ठीक है अब उसके बाद जब हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस तब ये अलग हो जाएगा एम जी ओ एच एक्स बाहर और जो वाटर का ओ एच बस गया है वो यहाँ पे आता है इसी टाइप का एक रिएक्शन अपन अगला देखने वाले हैं नेक्स्ट सेकंड देखो सेकंड मेथड सेकंड मेथड कीटोन का ही बनाने का 
फ्रॉम नाइट्राइल्स फ्रॉम नाइट्राइल्स वहां भी यही देखे थे ना नाइट्राइल्स नाइट्राइल्स अगला वहां नाइट्राइल्स और एस्टर लिखे थे ना एंटीनाइट का ओनली एंटीनाइट का तो यहां भी अगला एडिंग डाला फ्रॉम नाइट्राइल्स फ्रॉम नाइट्राइल्स ठीक है इसमें लिखो बोथ एलिफैक्टिक एंड एरोमेटिक बोथ एलिफैक्टिक एंड एरोमेटिक बोथ एलिफैक्टिक एंड एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड both aliphatic and aromatic ketones can be prepared both aliphatic and aromatic ketones can be prepared by the action of a suitable by the action of a suitable by the action of a suitable bignard reagent bignard reagent <laughs> फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस followed by acid hydrolysis of the intermediate of the intermediate of the intermediate of the intermediate addition product of the intermediate addition product okay better ऐसे ही कुछ रिएक्शन है जो भी अपन देखे ना जो पढ़ चुके हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन में यहाँ भी ऐसे ही बस फर्क कितना है कि वहां पे C डबल बॉन्ड O था यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है नाइट्राइल क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड इसी तरीके से ऊपर नाइट्राइल बोलते हैं ठीक है तो क्या है फ्रॉम नाइट्राइल में अ सूटेबल ग्रिगनाड रिएजेंट ये ले लो मैंने ग्रिगना ग्रिगना रिएजेंट ले लिया सी एच टू सी एच टू एम जी बी आर ये ग्रिगना रिएजेंट हो गया आर एम जी बी आर ठीक है प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एन दिस इज अ नाइट्राइल दिस इज एन एल्किल नाइट्राइल आप इसकी जगह एरिल नाइट्राइल भी दे सकते हो बस CH3 की जगह C6H5 लिख दो तो वो बन गया एरिल नाइट्राइल राइट ओके तो यहां भी वही है देखो वहां क्या था वहां पे इसकी जगह ना ऐसा ऐसा बॉन्ड था जो कि मैंने इसके पहले मैकेनिज्म में बताया था वापस उसी के वहां ये था यहां ये है बस दोनों ही कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस केस में ऑक्सीजन वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन आया ना तो अगेन यहाँ भी वही चीज होगी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके कारण कार्बन को मिल जाएगा पार्शियल पॉजिटिव नाइट्रोजन को मिल जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये ट्रिपल बॉन्ड रेड्यूस होकर डबल बॉन्ड हो जाएगी वहां डबल बॉन्ड थी इससे सिंगल बॉन्ड हो गई थी क्या था पीछे वाला रिकॉर्ड कर पा रहे हो ठीक है अब यहाँ तो वही चीज होगी जैसे पीछे हो गया था पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव ठीक है तो ये वाला पार्ट आपके यहाँ अटैच करेगा और ये वाला नाइट्रोजन में जाके अटैच करेगा क्लियर है प्रोडक्ट क्या बनेगा सी एच थ्री इसको कुछ नहीं कर रहे ये ऐसे ही रहेगा अब बचा ये सी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो गई है डबल ट्रिपल से हो गई है डबल ये एम आपके नाइट्रोजन के पास आके ही अटैच होगा और बच्चा आपका सी एच थ्री सी एच टू तो वो यहाँ पे आके अटैच है यहाँ पे क्लियर सबको बना क्या है अपन ठीक है फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखिए ऐसा फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो अगेन जैसे वहां पर रखा ना एम जी ओ एच एक्स यहां भी वही बनेगा इसका एच जाएगा तो एम जी ओ एच बी आर राइट प्लस कीटोन बनाना चाहे तो यही कीटोन बनेगा और क्या बनेगा ये डबल बॉन्ड क्या वो आ जाएगा अभी तो कीटोन बनेगा ना कीटोन क्या हो गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री और जो नाइट्रोजन बच गया है ना वो आपके इस एच थ्री के साथ मिलके बना लेगा क्लियर है सिंपल है 
पूरा वो एंटीटोन वाला ही मैकेनिज्म है बस अंतर ये थी वहां पे सी ट्रिपल बॉन्ड ओ था या सी ट्रिपल बॉन्ड ए समझ रहे वहां फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बन रहा था यहां फाइनल प्रोडक्ट आपका कीटोन बन रहा क्लियर अब यही सेम रिएक्शन हम CHB की जगह एक फिनिल ग्रुप ले लें तो आपको अल्टीमेटली लास्ट में एक एरिल कीटोन मिले अभी हमें एलिफैटिक कीटोन मिल रहा है उस समय हमें एक एरोमेटिक कीटोन मिले ठीक है तो वो आप लोग ट्राई करोगे ठीक है पहले इसको नोट करो तो मैं बता रहा हूँ कि किसका किसका रिएक्शन कराना <laughs> हाँ चलेगा मुझे फारिश मिनट चाहिए तो नाम बताओगे तो और प्रोडक्ट तो बनाओ नाम चलो कोई बात नहीं नाम दूसरा चीज है तो तो बनना चाहिए सेम पूरा सेम रहेगा यहाँ पे सीसी से चलेगा ठीक है उसका नाम हो जाएगा ठीक है ये बनेगा ना किस्तों में आपका ठीक है और देखो आपके फिंगर में अगर एक कोई फंक्शनल ग्रुप साइड में अटैच है तो यही पेरेंट होगा ना ये ब्रांच हो जाएगा इस हिसाब से वन फिनिल प्रोपेन ऑन क्या ये वन फिनिल प्रोपेन ऑन तीन है ना कार्बन वन फिनिल प्रोपेन ऑन ठीक है क्लियर है ये ये सेम आप ना एक और तरीके से बना सकते हो इसको यहां लगा दो और इसको यहां लगा दो तभी तो वही प्रोडक्ट बनेगा नहीं क्या फर्क पड़ेगा ये जो आपने जिस जिसनाट रीजन में फिनिल लिया है ना और इसमें इथिल लिया इथिल वाला ये ले लो और नाइट्राइड आपका फिनाइल वाला ले लो सब भी सेम प्रोडक्ट है कोई चेंज नहीं सकते ठीक है सुटेबल लिखा तो है आपको क्या बनाना है उसके हिसाब से सुटेबल रीजन ले लो हाँ नाइट्राइड 
दोनों में हाँ ले सकते हैं ना आपका बोल बेंजोफिनॉन बनेगा क्या बनेगा बेंजोफिनॉन अगर दोनों ही एरिल ग्रुप ले लोगे ये भी सीसी से अच्छा है ये भी सीसी से अच्छा है अल्टीमेटली जो कार्बन है ये वाला उसमें तो दोनों जुड़ रहे हैं ना तो बेंजोफिनॉन बन जाएगा इधर भी बेंजिन इधर भी बेंजिन बीच में सी डबल बॉन्ड को बेंजिन बेंजिन सी डबल बॉन्ड को बेंजोफिनॉन ठीक है अगला मेथड लास्ट लास्ट मेथड ये भी पढ़े लास्ट मेथड फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बाय प्रोडल क्राफ्ट एसिलेशन बाय प्रोडल क्राफ्ट एसिलेशन बाय प्रोडल क्राफ्ट एसिलेशन एसिलेशन का मतलब है एडिंग दिस एसिल ग्रुप इसको एसिल ग्रुप बोलते हैं दिस इज नोन एज एसिल ग्रुप अभी तो एसिड क्लोराइड एसिल क्लोराइड आया समझ लो क्या बोल रहा हूँ दिस आर सीओ इज नोन एज एसिल ग्रुप इसको मुझे अपने बेंजिन रिंग में एड करना है ये मेरा बेंजिन रिंग है अगर ये इसमें एड हो जाए कुछ ऐसे किटोन नहीं है दोनों ही केस में हम एनहाइड्रस एल सी एच डी लेते हैं डिवाइस एसिड ठीक है और जो भी ऐड करना है अगर मुझे आर सीओ एड करना है तो मुझे आर सीओ सी एल लेना पड़ेगा और मुझे सिर्फ अगर आर एड कराना है तो मुझे आर सी एल लेना तो दोनों में से ही आपका अल्किल यहां से आर सीओ ग्रुप आपके बेंसिल में जाके जुड़ जाए यही प्रोडक्ट आप एल्टाइजेशन और एसिडेशन क्लियर है It involves the treatment of. It involves the treatment of. It involves the treatment of an aromatic hydrocarbon. It involves the treatment of an aromatic hydrocarbon with an acid halide. With an acid halide. With an acid halide in the presence of a device acid, in the presence of a device acid such as AlCl3, such as AlCl3. So basically, you can make ketone from two ways. Acid chloride can be made. The first method is very easy. Like alkyl cadmium, the first reaction is very easy. वहां भी तो एसिड क्लोराइड यूज कर रहे थे यहाँ भी एसिड क्लोराइड यूज करें बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस ए एस सी एल सी प्रोड्यूट ऑफ एसिलेशन ठीक है लो बना लो एक बेंजीन रिंग ले लो बेंजीन ही ले लो डायरेक्ट बना लो प्लस सी एच थ्री सी ओ सी एल ले लो ठीक है एरो के ऊपर एन हाइड्रस एल सी एल थ्री ठीक है ये आपका हो जाएगा ठीक है एसिटोफिनॉल ठीक है आपका एसिटोफिनॉल अब सिर्फ सी एन टू लिए थे अब वो आपका बेंजीन भी निकल जाती है बात ठीक है तो अभी हाँ तो कोई नायक फिल्म बनाया तो वाला नायक फिल्म में तो वो भी टिक टिक था ठीक है ठीक है चलो ये आपके बारे प्रिपरेशन होगा ठीक है नेक्स्ट इन डालना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंडीहाइड एंड कीटोन्स Physical properties of aldehydes and ketones. 
फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फर्स्ट पॉइंट लिखना बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट Their boiling points are higher than. Their boiling points are higher than those of hydrocarbons. Those of hydrocarbon. Of comparable molecular masses. Of comparable molecular masses. Of comparable molecular masses. मतलब अगर मैं प्रोपेन लू और प्रोपेन लू और प्रोपेन लू प्रोपेन तीन कार्बन का एल्डी है प्रोपेन तीन कार्बन का कीटोन और प्रोपेन तीन कार्बन का एल्टी है तीनों के पास तीन तीन कार्बन है ना अब प्रोपेन में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डी है कीटोन से कम है तो वही लिख रहा है If their boiling point is higher than or higher than those of hydrocarbons of comparable molecular masses, so stop. This is due to the reason that this is due to the reason that this is due to the reason that aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. contain polar carbonyl groups polar carbonyl groups polar carbonyl groups and hence undergo and hence undergo hydrocarbons aapke non polar hai na hydrocarbons kya hote hain non polar to ye apan ek difference dekh lete hain na ki c double bond c aur c double bond o mein kya difference hai kya hai isko karate log pehle pura hybridization samjha diya tha ये दोनों ही में ही कार्बन आपके एस पी टू हाइब्रिडाइज है यहाँ भी कार्बन एस पी टू हाइब्रिडाइज है बट फर्क क्या है कि ये बॉन्ड नॉन पोलर क्या है नॉन पोलर और ये आपकी बॉन्ड पोलर पोलर होने के कारण ही तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आया ना जिसके कारण ये बना एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये बनेगा एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहने का मतलब पॉजिटिव होने के कारण इसमें कोई एक नेगेटिव चार्ज आके अटैक कर सकता है और उस नेगेटिव चार्ज को भी तो हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आर द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और ये नेगेटिव होने के कारण ये एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेंटर बन चुका है इलेक्ट्रोफाइल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज समझ रहे हैं वो चीज यहां नहीं हो रही है नॉन पोलर तो यहां पर क्या होगा एक तरह का डायपोल क्रिएट हो गया ना तो अपन डायपोल पकड़े ना कोवर एंड बॉल में इसके कारण ना किसी को पार्शल नेगेटिव मिलेगा ना पार्शल पॉजिटिव मिलेगा बट वही सी और को देख लो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसमें भी ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए ओ को पार्शल नेगेटिव मिला है और कार्बन को पार्शल तो ये एक डाइपोल क्रिएट हुआ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने के कारण बॉलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्लियर है क्या लिखे नहीं डाइपोल नहीं नहीं डाइपोल है अगले मामले में आप कहाँ से हो वो और उसके जोड़ के अगले मामले में मामले एक्स टी है कार्बन के साथ नहीं बनाता है इतनी बहुत नहीं हो यहाँ पे डाइपो डाइपो इंटरेक्शन नहीं होता बस सच्चे बना के देखना आइडियल नहीं बनेगा अल्कोहल का एल्डिहाइड एस पी ज़्यादा है एल्डिहाइड और किटोन से अल्कोहल का नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉंग होगी ना इसका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो Aldehyde and ketone contain polar carbonyl groups. 
carbonyl group and hence undergo weak intermolecular association weak intermolecular association weak intermolecular association due to dipole dipole interaction due to dipole dipole interaction due to dipole dipole interaction हाइड्रोजन बॉन्ड को कम कर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा अरे ये वाला तो बना रहा था बीच में लोग ये रहा एक मॉलिक्यूल एलिहाइड का एक का का दोनों के पास ये तो हो गया और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल ठीक है पुराने इंट्रैक्शन ये एक डाइपोल है ये दूसरा डाइपोल है एक डाइपोल का नेगेटिव इस attracted towards दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव जस्ट लाइक हाइड्रोजन वन ओनली बट हाइड्रोजन वन थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है चलो मान लो उसको अभी आपस में कीटोन और एंडियन में भी कंपेयर करेंगे कीटोन और एंडियन में तो पता आना चाहिए किसका बॉडी बॉन्ड कम हुआ किसका ज्यादा हुआ और उन दोनों का उन दोनों का एल्कोहल से कम है उन दोनों का एल्कीन से ज्यादा है अब आपस में कंपेरिजन करेंगे करिए बना लो बना दो स्लाइटली हायर बॉडी कीटोन्स है Higher boiling points. Ketones are slightly higher boiling points. What's the reason? Because what is ketone and aldehyde? What is the difference? In alkyl group, what is the difference? Where in your aldehyde, one hydrogen and the other alkyl group is formed. In ketone, both of them are your alkyl group. We know that alkyl group is an electron donating group. इसके कारण कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी मतलब ये बेसिकली पोलार और बढ़ा देगा पोलार नेचर बढ़ जाएगा टाइपोल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ठीक है तो दिस इज ड्यू टू हायर वॉलिंग पॉइंट के बाद फर्स्ट ऑफ दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इज ड्यू टू द presence of two electron donating two electron donating alkyl groups two electron donating alkyl groups around the c double bond o group around the c double bond o Which makes them more polar. Which makes them more polar. Which makes them more polar. Or if you want to write alcohol, or if you want to write anything, you can write it. Dipole-dipole interactions are weaker than. Dipole-dipole interactions are weaker than. Dipole-dipole interactions are. Weaker than intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding between alcohols. A alcohol ka molecule, dusre alcohol ke molecule ke saath hydrogen bonded hoga. 
dipole dipole interactions are weaker than intermolecular hydrogen bonding between alcohol molecules therefore boiling point of carbonyl compounds therefore boiling points of carbonyl compounds are lower than the those of are lower than those of alcohols आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाया और पानी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कार्बन और एच के बीच में ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है जब हाइड्रोजन किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि ओ एन और एच इनके साथ कनेक्टेड होगा ना तभी वो इस टाइप का हाइड्रोजन आएगा हां नहीं कभी पर उसका हाइड्रोजन आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुआ नहीं कि वो ऑक्सीजन के साथ ऐसा बॉन्ड बना रहा है बिकॉज़ ऑफ कार्बन ठीक चलो नेक्स्ट सॉलिबिलिटी इसमें लिखना लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स lower aldehyde and ketones containing up to four carbon atoms lower aldehyde and ketones containing up to four carbon atoms are soluble in water are soluble in water are soluble in water Due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding between the polar carbonyl group, between the polar carbonyl group and the water molecules, and the water molecules. सर एक बार रिपीट कीजिए से सर ये सेंटेंस जो अभी बोले लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेनिंग अप टू फोर कार्बन एटम्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द पोलार कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप आपका पोलार है ना पॉजिटिव नेगेटिव बिटवीन द पोलार कार्बोनिल ग्रुप and the water molecules ठीक है ठीक है अर्षा यस सर ये डायग्राम बना लो देखिए यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना तो इसको अच्छा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा बिकॉज ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ठीक है ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट आफ्टर क्लोरीन हेलो सॉरी तो मास पे भी डिपेंड करेगा और क्या इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली नहीं देखी की करना था वो बस चल नेक्स्ट एंड आगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स 
आपकी स्मेल स्मेल वाला पॉइंट है अगर लिखना चाहो तो लिख लेते हैं और लिख लो पॉइंट स्मेल ओडर ओडर इतना इसके नीचे लोअर एंटीहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ओडर लोअर एंटीहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ओडर There is higher antihydes. There is higher antihydes are more fragrant. Are more fragrant. Are more fragrant. Is that lower ketones are generally lower ketones are generally lower ketones are generally. Pleasant smelling liquids. Pleasant smelling liquids. Pleasant smelling liquids. While the higher ones are solids. Higher ones, all के लगभग solid होते हैं ना? क्योंकि जैसे-जैसे molecular mass बढ़ेगा ना, bond to bond force बढ़ेगा, तो वो solid होंगे. हर के लगभग lower members gases या liquids होते हैं. आप alcohol की बात करो, या आप hello alkanes, hello rings की बात करो. सबके लोअर मेंबर्स जनरली गैसेस या लिक्विड्स होते हैं पर जब हम हायर मेंबर्स में जाते हैं तो दे बिकम सॉलिड्स तो हायर वन आर सॉलिड्स ठीक है एक पॉइंट और लिखना इसके बाद में मिनी नेचुरली अपनी एरोमेटिक एंटीहाइड्स मिनी नेचुरली अपनी एरोमेटिक एंटीहाइड्स एंड कीटोन्स Many naturally occurring aromatic aldehydes and ketones have been used have been used in blending of perfumes in blending of perfumes and flavoring agents and flavoring agents. एग्जाम्पल वेनिला है वेनिला सुने हो ना वेनिला फ्लेवर है ना बेसिकली नेचुरली अपलिंग एंटीहाइड नेक्स्ट हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीहाइड्स एंड कीटोन्स It can be divided into following seven categories. It can be divided into following seven categories. The chemical reaction को सात category में पढ़ेंगे. Seven following categories. सबसे first लिखना. First category. अब इसको numbering देते हैं चलना. अब क्या numbering लिखना देख लो आप लोग. ये वाला टाइप का नंबरिंग देंगे तो ये सेवन तक जाएगा आपको ठीक है फिर इसके अंदर भी रिएक्शन होंगे ना ऐसा नहीं कि ये ऐसे देख रहे हैं इसके बाद अपन दूसरे में चले जाएंगे ये तो एक ट्रेडिंग है इसके अंदर अपन अलग अलग रिएजेंट यूज करके अलग अलग रिएक्शन करने वाले तो अंदर वन टू थ्री फोर दे देंगे तो भी नंबर देगा ठीक है तो फर्स्ट देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिए करके पढ़ते हैं फिर अपन आगे नाम लिखते चलिए एक साथ सात नाम में लिखवा रहा हूँ पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अभी मैंने बात की थी ना कि कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव होने के कारण वो एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है मतलब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन चुका है खुद वो एक अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल है ना क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है क्लियर है सबको पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं निगेटिव को न्यूक्लियोफाइल तो ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आपके अटैक कर सकता है राइट इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ठीक है देखो हाइपर डाल के कार्बोनिक ग्रुप 
the carbonyl group in both aldehyde and ketone the carbonyl group in both aldehyde and ketone is polar in nature is polar in nature is polar in nature so due to greater electronegativity of oxygen due to greater electronegativity of oxygen due to greater electronegativity of oxygen the carbon acquires a positive charge a small positive charge due to greater electronegativity of oxygen the carbon acquires a small positive charge acquires a small positive charge and hence behave as an electrophile and hence behaves as an electrophile okay. therefore a nucleophile readily attacks therefore a nucleophile readily attacks therefore a nucleophile readily attacks the electrophilic carbon atom कार्बन कार्बन जहां sp3 होता है वहां टेट्राहेड्रल बनाता है कार्बन जहां sp2 होता है ट्राइगोनल पेनार बनाता है और कार्बन जहां सिंगल बॉन्डेड सॉरी ट्रिपल बॉन्डेड होता है तब लीनियर बनाता है सिमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते थे ना 11th में तो आपने ये जो बॉन्ड बनाई है ना c डबल बॉन्ड o ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है ट्राइगोनल पेनार मतलब एक ही प्लेन में ध्यान दे रहा एक ही प्लेन में कार्बन है यहां ऑक्सीजन है और उसी प्लेन में वो दो सिग्मा बॉन्ड और बनाता है अगर वो एल है तो एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगी और दूसरी हाइड्रोजन के साथ भी बन सकती है या कार्बन के साथ और अगर वो कीटोन है तो दोनों ही कार्बन हो गए अगर ये कीटोन हुआ तो दोनों कार्बन हो गए ना यहाँ पे और अगर ये एल है तो दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या फिर एक हाइड्रोजन एक कार्बन हो सकता है दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं ना और एक हाइड्रोजन तो होगा ही तभी तो एंटीआईड समझ रहे हो तो मतलब प्लेन में आपका कार्बन कार्बोनिल वाला कुछ इस तरीके से है राइट तो अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्लेन में कैसे अटैक करेगा ऊपर से क्योंकि तो यहां से तो वो तीनों ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है तो वो आएगा परपेंडिकुलरली ऊपर से कौन आएगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर ये कार्बन पे अटैक करेगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल आके पेयर बनाया इलेक्ट्रॉन पेयर या आप नेगेटिव बना दो या इलेक्ट्रॉन पेयर बना दो क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल एंड द स्पीशीज कंटेनिंग लोन पेयर्स जैसे कि अमोनिया वाटर ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे डिवाइस बेस डिवाइस बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल्स डिवाइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स क्लियर है सबको तो जैसे ये ऊपर से अटैक किया ना ये प्लेनार में तीन तो थे ये ऊपर से अटैक किया तो अब ये बन गया टेक्ट्राहेड्रल तो बने ना टेक्ट्राहेड्रल अब तक इसकी जोमेट्री क्या थी ट्राइगोनल प्लेनार अब ऊपर से एक और कार्बन आप एक और कोई आया है तो एक ग्रुप आपके अटैक किया ना तो अब कार्बन की चार अलग अलग बॉन्ड बन गई कार्बन एस पी से एस हो गया कार्बन क्या हो गया एस से एस बिकॉज ऑफ दिस अटैक और अब वो जोमेट्री उसकी होगी टेक्ट्राहेड्रल स्क्वायर स्क्वायर नहीं तब होती जब चारों ग्रुप एक जैसे ठीक है यहाँ पे तो अलग अलग ग्रुप है ना सबका रिपल्शन पूरा अलग अलग टाइप का होगा ठीक है तो नीचे लिखेंगे अटैक द अटैक द अटैक 
On the polar carbonyl group, on the polar carbonyl group, takes place, takes place, takes place perpendicularly to the plane of, perpendicularly to the plane of, perpendicularly to the plane of. sp2 hybridized orbitals of sp2 hybridized orbitals of carbonyl carbon carbonyl carbon to so, during during this process during this process during this process complete transfer of pi electrons during this process complete transfer of pi electrons takes place from carbon to oxygen takes place from carbon to oxygen oxygen will electron there from carbon to oxygen The hybridization of carbon changes from the hybridization of carbon changes from the hybridization of carbon changes from changes from sp2 to sp3 sp2 to sp3 sp2 to sp3 and a tetrahedral and a tetrahedral and a tetrahedral and alkoxide intermediate is formed tetrahedral alkoxide intermediate is formed tetrahedral alkoxide intermediate is formed पहले आपका जो एल डी आई या कीटोन है वो कुछ प्लेनार स्ट्रक्चर में है ट्राइगुलर प्लेनार ऊपर से न्यूक्लियोफाइल आया अटैक किया ये इलेक्ट्रॉन पे इधर ले लिया ऑक्सीजन पूरा तो अब ये बन गया है एस पी टू से एस पी थ्री ट्राइगुलर प्लेनार से टेट्रा है क्लियर है यहाँ पर ठीक है और ये इसी को बोल रहे हैं इंटरमीडिएट एल्कोक्साइड एल्कोक्साइड है ना ये आर के साथ पोल है तो एल्कोक्साइड बोलते हैं ना आर ओ एन ए का नाम क्या था आर ओ एन ए का सोडियम एल्कोक्साइड याद है विलियमसन सिंथेसिस में पढ़े थे इसको अपन एक एल्कोक्साइड ग्रुप लेंगे और एक हालाइड लेंगे तब जाके इधर बनेगा याद है एक और स्टेप देखना लास्ट दिस इंटरमीडिएट एक और बचा जा रहा दिस इंटरमीडिएट दिस इंटरमीडिएट देन picks up a proton this intermediate then picks up a proton either from the solvent either from the solvent or from the reagent or from the reagent to give to give न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट टू गिव न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट टू गिव न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट एक चीज ध्यान दे रहे हो ये जब न्यूक्लियोफाइल आपके इसके ऊपर अटैक किया पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया बट ऑक्सीजन तो अभी नेगेटिव चार्ज है ना तो ये ऑक्सीजन ये न्यूक्लियोफाइल कहा से आया होगा कोई एसिड से आ सकता है कोई भी एक रीजन से आएगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एच टू ओ ले लिया है फॉर एग्जांपल वाटर अगर मेरा रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ एनडीआईट का रिएक्शन वाटर के साथ 
तो वाटर में क्या हो जाएगा ओ एच नेगेटिव और एच पॉजिटिव है ये रहा आपका न्यूक्लियोफाइल जो अटैक किया होगा ऊपर और ये बचा है ना एच पॉजिटिव तो ये एच पॉजिटिव को आपका खींच के एक न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट बना तो अगला स्टेप क्या होगा यहां तो न्यूक्लियोफाइल लग चुका है यही तो हमारा रिएक्शन था ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफाइल हो चुका है एड हो चुका है ये जो भी इसमें रहा होगा वो वो सेम रहेगा इन दोनों को अपन कुछ नहीं छेड़ने वाले हैं ठीक है और ये आपका बन जाएगा ओ एच ये दो स्टेप लिखिए पहले स्टेप में आपके एलडीआर या किटोन में न्यूक्लियोफाइल एड होगा उससे एक प्रोडक्ट एक इंटरमीडिएट बनेगा अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है इसलिए अभी आयन है ना इसके पास नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रल प्रोडक्ट नहीं बना है तो ये जो भी इसके साथ रिएक्टेंट का रिएजेंट बचा होगा ना उस पार्ट के साथ रिएक्ट करके वो रिएक्शन कंप्लीट कर ये सेकंड स्टेप ठीक है उसमें ये स्टेप थोड़ा स्लो होता है तो यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और ये स्टेप थोड़ा फास्ट होगा ठीक है तो बस ये जो लिखे है ना उसका ही डायरेक्ट बस को बना लो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा मैकेनिज्म हो गया न्यूक्लियो सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ठीक है ऑक्सीजन हाँ एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसके पास ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो गया एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हमको एच पॉजिटिव चाहिए ना ताकि वो जो ओ नेगेटिव बना ना वो तुरंत एच पॉजिटिव को खींचे और एक एक न्यूक्लियर एडेप्ट बने आगे सारा प्लेन है क्योंकि अपना ये प्लेन आर्ट सब्जेक्ट ही होता है ना हाँ इससे अब वो कभी तो न्यूट्रो न्यूट्रोफाइल प्लेन के ऊपर है ना वो प्लेन में नहीं है हाँ वो भी नहीं है प्लेन बता सकते हैं चलेगा ठीक है ठीक है ये मैकेनिज्म हुआ ठीक है न्यूट्रोफिलिक एडिशन का इसके कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ठीक है चलो थैंक यू